everyone! Good day! Kamusta kayong lahat? And I hope that you are doing well for today, especially this pandemic. Um, I just like to say for my B Ed students 1A and BS Ed students for 3A BC, uh, my miss our talks, our night talks for the my Wednesday, Thursday, Friday group, and of course our Saturday nakakaantok man pero ginagawa paraan. How are you, everybody? So today I have here na how not to get three. Okay, so we all know na. Nagsabi ang ating presidente, si Madam President, that you will not get, walang babagsak. Not unless, naka-UD na kayo or drop na kayo dun sa subject. So, ngayon, um, you will be given 3.0 or pass mark if you will not complete the deadline upon the submission of our grades. Diba, yun ang usapan na, um, usapan na sinasabi sa inyo, not just dun sa mga posts, but also with the class mayors. Okay, thank you very much din pala sa class mayors na laging nandyan. So, now to my subject, I have here, how not to get 3.0. So, bakit may video ko? Bakit may voiceover? It is because some students, kahit na nag, nagay ka na ng uh, let's say, kahit naglagay na ako ng directions, hindi pa rin nila nakukuha. So, para hindi pa ulit-ulit at hindi nahihirapan ng class mayors and of course ako, um, hindi na lang natin video. So, it could satisfy na the, not just the visual but also the audio. Okay? So, um, again, this video is for my B Ed 1A students and B S Ed 3A B C. Okay? So, let's start first sa B Ed 1A student. Ano po ba yung kailangan yung isecure not to get 3? One is attendance. So, pag titignan natin ang inyong attendance, medyo madami naman tayong araw na pinasukan. So, which is hindi ko makita. <laughs> Sorry na. Okay. So, medyo madami naman tayong pinasukan. Oh, anyway, um, lahat ng meeting natin, you know naman, I'm checking your attendance. Of course, you will get a perfect score if perfect ang inyong attendance. Pag hindi naman, For example, um, nakapag uh, hindi ko na binalidate, hindi ko na kinuha yung inyong attendance and sort of, yun. Um, basically, sa attendance ng lahat niyan, lahat ng college students is, pag sinabing attendance, yes, excuse kayo, but that doesn't mean na uh, dapat makikipag-usap kayo, kukuha pa rin kayo na activity. That doesn't mean na pag sinabi, okay, sige, excuse ka, you could enter. Pero it doesn't mean na dapat, bibigyan kita ng perfect score. May some of the students, uh, mayan, magagaling sila. Um, hindi ko nalalagyan ng bibigyan ng pangalan, pero they're recommendable kasi after nilang pumasok, pagpasok, pag-absent nila, tapos pagpasok nila ng next meeting, talagang kumukuha na sila, which is good. Um, also, nagkaroon tayo ng quizzes, yun yung activity 1 and 2. Yung dalawang activity na yun, yun yung dalawang ginawa natin na written, okay, yun yung dinawa, um, oh, uh, also, bukod dun sa activity natin, may, kasama din nga pala sa gagradean, is yung introduction natin. So, di ba, nagsasayaw-sayaw kayo. <laughs> okay, so, kasama yun sa gagradean natin. Next is the report. So, pinag-report ko kayo by group, so that I could see kung paano kayo mag-perform sa klase. Yun, isa yun. Um, and also, meron kayong written report. So, doon natin i-check. Next is the worksheet. Yun yung Venn diagram. Tapos, uh, yun yung kay Jokoy. And bukod doon, meron din akong hiningi sa inyo na um, parang reflection din about kay Jokoy sa yellow pad. So, meron tayong Venn diagram. Meron pa tayong uh, worksheet. Aside from that, meron pa tayo doon sa isa, yung British versus American. Now, doon sa iba, ah, uh, kaya ako medyo mababa yung score kasi nagtataka ako, bakit ganun? Venn diagram, pero hindi nila ginamit si Venn diagram. Kumuha sila ng pagkahawa-habang kung ano man. So, ang nakalagay sa instruction is using the Venn diagram. So, you must use the Venn diagram. Next, graded recitation. Nasa Google Classroom natin yan. Walang problema if you will still submit or if you will type your responses. Walang problema. And next is the project. So, we have 40% sa completeness, 30% content and presentation 30%. Hindi na ako nagdeduct sa mga na late. Ang tanging deduction ko na lang is hindi sa Gmail nag-send. Bakit kailangan sa Gmail? We are in a formal class so we need to have uh, 
gmail man lang. At saka, syempre, baka matabunan po kasi yung gawa ninyo. Please do not tell me, ma'am, uh, wala ako. I know, some of you do not have money, some of you not. Pero hindi rin naman kayo makakapag-send sa, ng isang, tawag dito, email, I, I mean, ng isang document, if, for example, wala kayong load. So, you could, we could have other resources. Pwedeng isabay-sabay lahat na magsasend. Iyon. At saka, baka nga po kasi mawala. So, kagaya ngayon, kaya hinihingi ko ang tulong ng mga classmates natin. It is because I want to know, baka mamaya may nakaligtaan ako. Mahirap yun kasi uh, ang ayoko naman mag-appear sa inyo ang bagsak. Or kung nari, for example, you're deserving to 125 kaso hindi ko naman makita. So, kailangan ko ng proof. Next. Um, let's have three A, um, BSL 3ABC, my English major, sa stylistic style. So, of course, attendance is important. Um, activities A, sa section A, may three coming activities. Medyo masipag ng konti. Kasama din ang introduction, tsaka uh, some of your presentations and quizzes. Um, B, nakadalawa lang tayo. And C, dalawa lang din. So, graded recitation natin, again, sa Google Classroom. Project, completeness is 40%, content 30%, and presentation 30%, 30% yun, deduction if hindi sa Gmail sinet. Same din po tayo sa iba. And also, the presentation, yun yung sa movie, pinagano kayo na movie, and sort of. And also, hindi ko pala nailagay, pero kasama, yung, um, yung presentation na, ano nga ba yun? Yung presentation na pinag-act ko kayo sa harap. Kasama yun, hindi ko lang naikabit. Pasensya na. So, kasama yung presentation na pinag-act ko kayo sa harap, na nagmuha kayo ng sariling script, and nag-perform kayo sa harap. Kasama yun. And now for my... Ah, sorry. BSD 3C, that is social, um, social dimension. So, same lang naman din. Attendance, meron tayong tatlong activities. Graded recitation, yung sa Google Classroom. Project, again, ang deduction ko is pag hindi Gmail. Presentations natin, yung social institution per group. Ayan, pwede pang humabol. Gender development, yung kay Sam. Morale, Morales, Morelos. And dun sa number 2, women on COVID-19. So, also yung report. Aside from that, ayun, dun pala papasok yung hiningi ko sa inyo yung sa sustainable development, nandun yung project. So now, um, in general natin, ng class 3ABC plus the BE Ed students, um, let us be guided na ang ating pong grade hanggat maaari, wala po akong binagsak, wala po akong binaba na grades na row. Bali, ang, mahi, ang ano na lang natin, ang usapan na lang natin is if you're complete and Siyempre, um, tinasan ko na po yung grades ninyo doon sa ano. Uh, kung mapapansin nyo, puro line of nine lahat ng nagsubmit ng project. So, ngayon, ang magiging usapan na lang natin is, if you did not submit the project, doon tayo magkakaroon ng problema. And also, if for example, yung mga quizzes nyo during before the pandemic, wala kayo no, lagi kayong absent, syempre, medyo mababa yung magiging scores natin. Pero, Huwag kayo mag-alala kasi I, I will try my best uh, sabihin, I know some of you, ma'am, bakit ganun? Bakit hindi pwede Gmail? You could still send sa Gmail, walang problema um, Para lang din to sa class mayors Para hindi rin kayo nahihirapan I know um, this pandemic kayo yung pinakaminubulabog ng teacher nyo And I don't want na makadagdag pa Pero hindi kasi may iwasan dahil kayo yung may number one contact sa inyong mga kaklase So yun Um, if you have questions, iniipon ko kasi, hindi ako basa-basa sumasagot. Um, kasi, syempre, we, you need, I want to know the, of course, as an English teacher, kay I do expect na my students will have reading comprehension. Pero wag kayong mag -alala. Pero ang nagpapasa pa lang sa akin, I see Miss Advin Kula, ng, as a class mayor, hindi pa nagpapasa yung iba na mga kompleto para sa kanilang mga activities. Well, one of uh, the things that Miss Alvin Kula did para ma-secure niya, although medyo mabigat ito, um, she asked for the screenshots of her classmates. Okay, another quest, another ano then issue baka makarating sa akin or baka ano, Ma'am, bakit po ganon? Bakit po hinayaan mo na lahat uh, ipasa ng late na makaklase ko mula simula? Bakit ako hindi? Ako pinilit kong tapusin agad in sort of. So, ang mamibigay ko na lang po sa inyo, lahat, in general, 
ay lahat po tayo ay na, na, kanya-kanya tayo ng hirap this pandemic. Hindi lang po kayo, as a teacher, meron din kaming hirap. So, I know na uh, bago nyo maipasa yung project nyo, talagang iba sa inyo, I know, ka-message ko kayo na hindi sa laptop nag-type, sa cellphone nila inisa-isa, tas nag-shoot sila ng pagkahaba-habang video, pinagsama-sama ng mga ganyan, 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 at ang dami pang mga lahilan. So, kaya yon Now, if those naman sabi nyo, eh, ma'am, bakit si ganito? Ayan, wala naman po yung ginagawa. That's his own hustle. Because it doesn't mean, um, I don't mind if he will submit late. Kasi siya din naman na may hirapan. And, um, I, I, was, I am planning to submit my grades later. Um, it's just so happen lang, my dear students, na medyo marami tayong gagawin. Kaya tinatapos ko na yung grades ngayon. So, I'll be checking the second batch. Lahat ng nag-message sa akin na huli, mag-check tayo. And magre-recheck ako ng mga bagay-bagay. Okay? Bago tayo magsimula. Sa gagawa ka sa'yo ng module. So now, without further ano, uh, this is my last message for the rest of you, uh, for my BS Ed students and BE Ed students. I don't know if I will be your teacher, but I have six subjects sa Meneses Campus, which is um, pretty much and dami. Uh, I don't know if I will be your teacher, but since uh, I have special topics, language and literature assessment, result, language and culture and society. Contemporary and popular literature and teaching English in the elementary grades. So those are the subjects that I'll be handling. But my dear students, since hindi talaga ako masadong happy, especially sa stylistics, hindi ako naging happy sa performance ko for you. So eh, if and when magkaroon ako ng subject ulit na stylistics, I'll be giving you the module. And everything, isasali ko lagi yung section nyo para doon. So, anyway, sa PCM naman, um, uh, ito yung mga dapat lang natin i-breakdown. So, sa PCM, uh, just always, always, always be courteous, always be sensitive to other people. Lahat ng boses natin, mayroon kasi iba-iba meaning. Sa bawat lugar na pupuntahan natin, iba-iba yung meaning. For example, sa simbahan, kailangan ang boses natin ay parang yung tulama. Pero pag kayo ay mag mc mag iba din. Ladies and gentlemen, kumbaga, iba-iba. So, pati sa buhay natin, iba-iba din. Iba-iba yung kausap natin, pero lagi natin tatandaan, um, we are using communication as a tool for communication. We are using our voice as a tool for communication and also um, writing and everything. So, ginagamit natin yun to communicate, to communicate other people. That is why we need to be cautious all of the time. Kahit na nakakainis kasi at the end of the day, uh, paano pag kunwari, digital na kasi ang karma ngayon. Ikaw talaga yung agabyado, pero may nag-video sa'yo, nakuha na lang yung galit na galit ka na. Diba? Ikaw pa yung masama. Ikaw pa yung magma-viral. Dadami yung bashers mo. Wala namang problema. Kaya lang the problem with some bashers nowadays, they do not think. They just click. Okay? So, yun yun. Next naman is for stylistics. Each author has their own style. Sa, if ever man po na magkakaroon tayo ng sa board exam, um, sa stylistics, ang tatanungin naman sa atin is usually application. Actually, yun yung balak ko talaga sa stylistic is you will apply it. Paano natin niya-apply ang stylistics? Every, dun, based sa ating mga lesson, sa uh, stylistics kasi, is talagang, ano ba natin to? Ang stylistics kasi, nakafocus siya sa each author. Meron silang mga pinanggagalingan. Meron silang way na pagsalita. Kaya natin mas maiintindihan yung isang text. Bakit natin kailangan ito sa ating, as a teacher, as an English teacher? Kasi, pag malawak ang pangintindi natin sa stylistics, kapag alam natin yung tono ng mga salita, ng mga literature, it will be easier for us to explain sa bata. Kasi, yung mga napapanood natin sa mga YouTube tutorials na mga regarding sa style, ng mga ganyan, yung mga... Uh, dahil yun, kasi nag-aral sila ng stylistics. Hindi man siguro formally, pero 
uh, knowing the meaning of everything, uh, the reasons or how you produce the things and sort of nalalaman niya sa style ng different authors. So, yun po yun sa stylistics. And social dimension naman is teacher in a society. As a teacher, we have different rules. Ayan, lagi niyo tatandaan sa board exam Then We have pillars, the four pillars of education. And, ayun, importante yun. Basta lagi nating tatandaan na sa social studies, uh, social dimension kasi, laging hindi dapat um, naghihiwalay ang community, ang education, ang uh, pamilya. Kasi ka, uh, pati ang government, pati ang religion. Kasi we are Filipinos. So, definitely, we have religion. I mean, we believe in religion. Depend kahit anong relihiyon meron tayo, hindi siya dapat naghihiwalay. Kasi, lagi nating tatandaan na ang values formation ng isang bata ay dapat kumpleto. Ideally, dapat um, ang isang bata para mas maayos siya, ang isang estudyante para mas lalo siyang maayos ang paglaki, buo pa lang sa loob, nagtutulong-tulong ang community, so yung mga nasa harap na, uh, yung mga kinakalakihan niya, ang kanyang mga magulang, ang eskwelahan at ang gobyerno at syempre ang si spiritual na level, ang relihiyon. So, kailangan sa social dimension, lahat, lahat, lahat na nakapaligid sa isang tao, kumpleto, para mas ma-maximize niya ang kanyang sarili. So, makikita rin naman natin yun na sa totoong buhay talaga, kapag ang isang tao ay happy, sa, for example, uh, mag-ayos ang gobyerno, may magandang trabaho, or may magandang education, may magandang pamilya, tapos pag nagkakaroon ng problema, spiritually, tinutulungan sila ng church, iba yung feeling. Hindi man siya sobrang yaman, pero fulfilled siya. So, yun ang importante. Bakit natin kailangan aralin ang social dimension bukod sa kailangan siya sa let at marami siyang tanong sa let? Kasi, um, ito yung nakakalimutan ng mga magulang na kailangan pag sina- if you send your student if you send a student sa school, hindi dapat mawawala ang touch ng magulang. Ayun nga yung sabi ng speaker namin kanina a while ago sabi niya, may maganda rin na itulong ang pandemic kasi ang ginagawa ng mga magulang nung normal ay when they send their kids sa school, hindi na nila hinahayaan na nila yung school, which is wrong wrong in a way na dapat nagtutulungan ang school at ang bahay. Kasi, nasa school ka, yes, you have 8 hours para mag-aral, pero 1 hour, 1 hour per subject siya. At ang mga bata, hindi pare-pareho ng time ng pag-agagras ng attention. So, very important na magtulong-tulong pareho. E ngayon daw, dahil sa pandemic at nasa bahay, magkakaroon ng tulungan. So, um, if for example, syempre, uh, I, I'm thinking of more and more activities, especially, uh, I want to l- you to learn from me, and don't worry, I've learned a lot from you as well. Um, ang gagawin ko na lang is, if ever na magkakaroon ako ng mga lectures and sort of sa stylistics, social dimension, and also PCM, I will upload video, videos, pictures, links and everything dito pa din sa ating Google Classroom. So now, if for example, wala na kayo magiging problema, you could remove yourself from this one. Pero for uh, tip ko lang sa inyo is magkakaroon po ta ang G Suite slash G Suit ang gagamitin ng Bulacan State University. Yun ang puro training namin kaya kailangan lahat kayo ay may Gmail account na. Okay, so good luck. See you around, and I hope to, um, I hope to see you around, and I hope na sana okay kayo ngayon pandemic. Um, yun lamang po. Maraming salamat, and goodbye everyone. Ciao.